So thank you so much, Matadis and Prabhujis, for joining the Japa session. So we are going to do the Pooja and the Pooja. We are going to do the Pooja and the Pooja. So we are going to do Srimad Bhagavatam, Brahma Vaivartha Puranam, మరియు మన ఆచార్యులు రాసిన వేరు వేరు గ్రంథాల్లో ఈ లీల గురించి కొన్ని కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సో అవి నేను సీనియర్ ఫీచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళవి విని ఎస్పెషల్లీ అమోఘ్ లీల ప్రభుది సో అందులో నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఈరోజు కొంచెం షార్ట్గా లీల డిస్కస్ చేయడానికి చర్చించడానికి ట్రై చేస్తాను సో మనము గోవర్ధన్ లీల అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన లీల అంటే మనకి మనం వృందావన్ యాత్ర వెళ్ళామనుకోండి సో వృందావన యాత్రకి వెళ్తే ఎవరి పరిక్రమ చేస్తాం మనము రైట్ గోవర్ధన పరిక్రమ చేస్తాము రైట్ సో వృందావన్ పరిక్రమ చేస్తాము గోవర్ధన్ పరిక్రమ చేస్తాము కొందరు వ్రజమండలు పరిక్రమ చేస్తారు బట్ ఫైనల్లీ ఒక మనం యాత్రకి వెళ్ళామంటే మాత్రం గోవర్ధన్ పరిక్రమ ఖచ్చితంగా చేస్తాము సో అందులో బడి పరిక్రమ చోటి పరిక్రమ అనేసి ఉంటుంది ఒకటి నైన్ కిలోమీటర్స్ ఒకటి ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ సో ఈ గోవర్ధన్ లీల ఏదైతే జరిగిందో రైట్ కృష్ణ టైంలో దానికంటే ముందు కూడా కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఒకసారి పులస్తి ముని ద్రోణాచల్ పర్వత్ దగ్గర వెళ్ళారనమాట సో ఆ ద్రోణాచల్ పర్వత్ దగ్గర వెళ్ళేసి అడిగారనమాట ఏంటంటే నాకు ఒక పర్వతం కావాలి నేను తపస్సలు అవి చేసుకోవడానికి సాధన అవి చేసుకోవడానికి ఒక మంచి పర్వతం కావాలి సో నీ దగ్గర ఏవైతే పర్వతాలు ఉన్నాయో నీ ఆధీనంలో అందులోకి వెళ్ళి నాకు ఏదైనా చూపించు నేను ఒక పర్వతాన్ని తీసుకెళ్తాను అని అంటారనమాట సో మన ద్రోణాచల్ పర్వతం కూడా ఒక వ్యక్తి అనమాట సో ఆయన పర్వత రూపంలో కూడా ఉంటారు ఆయన ఒక వ్యక్తి కూడా ఓకే సో ఆయన ఆయనకు తెలుసు అనమాట అందరికంటే అట్రాక్టివ్ ఎవరు ఉంటారంటే గోవర్ధన్ ఉంటారు సో ఒకవేళ పులస్తే ముని గోవర్ధన్ ని చూసారు అనుకోండి అదే కావాలని అడుగుతారు సో గోవర్ధన్ ఆయన పుత్రుడు అనమాట ద్రోణాచల పర్వత్ సో ఆయన ఏం చేస్తారంటే ద్రోణాచల పర్వత్ ని వెనక్కి దాచిపెడతారనమాట దాచిపెట్టేసి వేరు వేరు పర్వతాలు చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట చూడండి ఈ పర్వతం ఉంది ఇక్కడ మంచిగా గుహలు ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ సాధన బాగా చేసుకోవచ్చు పడుకోవడానికి కూడా మీకు మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి రైట్ సో పులస్తే ముని అంటారు అనమాట లేదు లేదు ఇది అంత అట్రాక్టివ్ గా లేదు వేరేది ఏదైనా చూపించాలి అంటారు అయితే ఇదిగోండి ఈ పర్వతం ఉంది దీని షేప్ దీని మొత్తం రౌండ్ అబౌట్ ఇదంతా బాగుంటది డైమెన్షన్స్ అంతా ఇదన్నా తీసుకోని అంటారు ఏ లేదయ్యా నువ్వు మంచి మంచి పర్వతాలు చూపించట్లేదు అంటే లేదండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏవైనా నడుస్తున్నాయి సో ఈ పర్వతాలే మీరు తీసుకోండి అని అంటే లేదు లేదు ఇంకేదైనా చూపించు ఇంకేదైనా చూపించు అంటే ఇంకా చూపిస్తూనే ఉంటారు అనమాట కానీ పులస్తేమని అంటారు అనమాట నువ్వు ఎక్కడో వెనకాల ఏదో దాచిపెట్టినట్టున్నావు అది ఒకసారి చూపించు అనేసి అంటారు అనమాట అయితే వెనకాల ఏముంది ఏం లేదండి జస్ట్ ఏం లేదు అని అంటారు అయితే లేదు లేదు కొంచెం పక్కన జారి అంటారు చూడంగానే గోవర్ధన్ ఉంటారు అనమాట అక్కడ వచ్చే ఇంత అందమైన పర్వతాన్ని చూపె చూపెట్టకుండా మిగతా ఏవేవో చూపిస్తావు నాకు ఇదే కావాలంటారు ఇంకా యాక్చువల్ గా గోవర్ధన్ ని ఇవ్వడం ఇష్టం ఉండదు ద్రోణాచల పర్వతి కానీ ఈ మునిలతో ఋషులతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా చెప్పింది మనం చేయలేదు అనుకోండి శాపాలు అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంకా ద్రోణాచల పర్వత అంటారు అనవసరంగా నేను పెట్టుకున్నాను అనుకోండి పులస్తే మునితో ఇవ్వకుండా సో ఆయన నాకు శాపం ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి సరే ఇంకా మీకు నచ్చింది కదా ఇంకా తీసుకెళ్ళండి అని అంటారు అనమాట సో గోవర్ధన్ కూడా అడుగుతారు అనమాట యాక్చువల్ గా మీకు కూడా ఇష్టం లేదు కదా ద్రోణాచల పర్వత నేను వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇష్టం లేదు కానీ ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఆయన శాపం అది ఇచ్చేసాడు అనుకో మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సరే వెళ్ళు అని అంటారు అయితే గోవర్ధన్ అంటారు అనమాట పులస్త మునితో సరే మీరు నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు కదా కానీ నాదొక కండిషన్ ఏంటంటే మీరు ఒక్క చో ఒక్కసారి నన్ను ఏ చోట అయితే పెడతారో కింద ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను మళ్ళీ కదలను అని అంటారు అనమాట అయితే పులస్త ముని అంతగా సీరియస్ గా తీసుకోడు అనమాట ఆ సార్లే సార్లే పద అని అంటారు అనమాట సో అలా ద్రోణాచల్ పర్వత్ గోవర్ధన్ పర్వత్ ని పులస్తి మునికి ఇస్తారనమాట ఇవ్వగానే పులస్తి ముని ఆ పర్వతాన్ని తీసుకొని గోవర్ధన్ ని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే బ్రజ మండలం ఏరియా పై నుంచి వెళ్తారో రైట్ అప్పుడు సడన్ గా పులస్తి మునికి నేచర్ కాల్ వస్తుంది అనమాట రైట్ సో నేచర్ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి ఈవెన్ గురు మహారాజ్ చెప్పినా సరే మనం వినడం కష్టం ఉంటుంది అనమాట చెప్తాం అనమాట గురు మహారాజ్ కొంచెం నాకు బ్రేక్ కావాలి లేకపోతే నేను సర్వీస్ లో ముందుకు వెళ్ళలేనేసి ఎందుకంటే అలా బాత్రూమ్ టైట్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసింది అనుకోండి మిగతా ఏం పని చేయదు తర్వాత తర్వాత చూసుకుందాం అనేసి అంటాం కదా సో అలాగే ఇంకా పులిస్త మనకి వేరే ఏం కండిషన్స్ గుర్తులేవు తొందరగా మనం వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి రావాలనేసి అనుకున్నారు సో ఈ అప్పుడు ఏం చేస్తారు గోవర్ధన్ ని కింద పెడతారు అనమాట సో ఇంకా ఆయన వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చేసరికి గోవర
రైట్ సో అక్కడ పులిస్తే మనకి కోపం వస్తుంది అనమాట ఏంటి నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా అది చేస్తావా అనేసి ఆయనకి శాపం ఇస్తారనమాట నువ్వు రోజు రోజుకి నీ హైట్ అనేది తగ్గుతూనే ఉంటుంది కొందరు అంటారు ఆవు గింజ అంత అనేసి కొందరు అంటారు మన నువ్వుల గింజ అంత అంత తగ్గుతూ ఉంటుంది అనేసి సో ఇలా తను గోవర్ధన్కి శాపం అనేది ఇస్తారనమాట అయితే ఇది ఎప్పుడు జరిగిందండి ఇది సత్యయుగంలో జరిగింది రైట్ దాని తర్వాత ద్వాపార యుగంలో హనుమంతుడు ఎప్పుడైతే రామ్ సేతు కడుతూ ఉంటారో అప్పుడు అందరు చిన్న చిన్న రాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు బాగా టైం పడుతుంది ఏదైనా పెద్దది కొండ లాంటిది ఏదైనా తీసుకొస్తే ఒకటే షాట్లో అయిపోతుంది అనేసి ఆయన వెతుక్కుంటూ గోవర్ధన్ గోవర్ధన్ దగ్గరికి వస్తారనమాట వచ్చేసి ఆయన ఎత్తడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ ఎత్తలేకపోతారనమాట చాలా గట్టిగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తలేకపోతారు అయితే ఏంటిది నాకున్న శక్తికి నేను మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని కూడా ఎత్తగలను కానీ ఈ పర్వతం ఏంటి నాకు ఎత్త ఎందుకు ఎత్తలేకపోతున్నాను అనేసి అలా ఒక సర్కిల్ చుడతారనమాట ఎక్కడ ఏముంది డీటెయిల్స్ అనేసి చూడడానికి సో టెక్నికల్లీ ఆ రోజు హనుమంతుడు ఫస్ట్ టైం గోవర్ధన పరిక్రమ చేస్తారనమాట రైట్ అండ్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ పరిక్రమ అనమాట సామగ్రిల ప్రభు చెప్తారనమాట ఒకవేళ కాన్ బెనగ కరోడ్పతిలో క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి హూ హ్యాస్ డన్ ద ఫస్ట్ పరిక్రమ ఆఫ్ గోవర్ధన్ అంటే మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి చెప్పాలన్నమాట సో అలా చుట్టు చుట్టిన తర్వాత ఆయన అడుగుతారనమాట అయ్యా మీరు ఎవరో ఒకసారి చెప్పండి అనేసి అంటారనమాట ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని ఎత్తట్లేదు ఎత్తలేకపోతున్నానంటే అప్పుడు గోవర్ధన్ చెప్తారనమాట యా నేను గోవర్ధన్ని సో నేను ఇక్కడే ఉండాలని అనుకున్నాను ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయాను కాబట్టి నేను నువ్వు నన్ను ఎత్తలేవు అంటే సరే యాక్చువల్ గా నేను మీకు ఆ రామచంద్రుని సర్వీస్ లో పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను అందుకని ఎత్తాలని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే అప్పుడు గోవర్ధన్ అంటారనమాట అయ్యో ముందే చెప్తే అయిపోయేది కదండి నేను ఎత్తేవాడిని మీకు ఈజీగా ఎత్తుకునేలాగా నేను నన్ను నేను అరేంజ్ చేసుకునేవాడిని కదా అంటే సరే మరి ఇప్పుడు వెళ్దామా అంటే యా యా వెళ్దాం అనేసి అలా ఎత్తడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక ఆకాశవాణి వస్తుంది అనమాట హనుమాన్ ప్లీజ్ రిపోర్ట్ ఇమీడియట్లీ రామ్ సేతు అనేది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరేం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి అంటారనమాట సో ఇంకా హనుమంతుడు అంటాడు మరి అట్లా అయిపోయిందట కదా మరి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే లేదు లేదు నువ్వు నాకు సర్వీస్ ఇస్తా అని చెప్పినావు నన్ను తీసుకెళ్లాల్సింది అంటాడు అయితే అప్పుడు ఇంకో ఆకాశవాణి వస్తుంది అనమాట గోవర్ధన్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ద్వాపార యోగ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ నీ పైన లీల చేస్తారు నువ్వు ఇక్కడే ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకో ఇప్పుడు ఏం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు అనమాట సో అలా హనుమంతుడు వెళ్ళిపోతారు సో ఇది త్రేతాయుగంలో జరుగుతుంది అయితే గోవర్ధన్ కి మూడు ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి మూడు గుర్తింపులు ఉంటాయి అనమాట ఒకటేంటంటే తను మహావిష్ణు విస్తారం అని అంటారు ఓకే అండ్ రెండోది ఏంటంటే హరిదాస వరియు అంటారు అంటే భగవంతుని భక్తులలో ఆయన చాలా ఉత్తమమైన భక్తుడు అనమాట ఆల్మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ భక్తుడు అనమాట మరియు మూడోది ఏంటంటే శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమ ఒకవేళ ఒక రాయి రూపంలో ఒక కొండ రూపంలో ఉంటే దాన్ని గోవర్ధన్ అంటారు అనమాట ఎందుకంటే చాలా గాఢమైన దృఢమైన ఘనమైన ప్రేమ కాబట్టి అలా స్టోన్ ఫామ్ లో వస్తే దాన్ని గోవర్ధన్ అంటారట సో గోవర్ధన్ మహావిష్ణు విస్తారం కూడా భగవంతుని భక్తుడు కూడా మరియు శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమ యొక్క రూపం కూడా సో అలా త్రీ ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో జనరల్ గా ఒకే వ్యక్తిలో మూడు ఐడెంటిటీ మూడు ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ అంటారు రైట్ కానీ గోవర్ధన్ లో అలా ఉండదండి మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట డిసార్డర్ అనేది ఉండదు రైట్ సో మన లోపలైతే ఒక్క ఐడెంటిటీ ఉంటేనే ఎంతో డిసార్డర్ నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ రెండు మూడు ఐడెంటిటీస్ ఉన్నా ఏం కాదు సో ఇది యాక్చువల్ గా చాలా న్యాచురల్ అనమాట కొందరు గోపీలు కొందరు వ్యక్తుల్లో రెండు రెండు ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి మనం అంటాము అద్వైతాచార్య మహావిష్ణు మరియు సదాశివ ఇంకార్నేషన్ అని అంటాం రెండు మిక్స్ అలాగే వేరే వేరే సఖీస్ లో కూడా ఒక గోప అండ్ అర్జున మిక్స్ అనేసి కూడా అంటుంటాం సో ఇలా ఐడెంటిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉండవచ్చు ఒకే వ్యక్తిలో సో అలా మనం గోవర్ధన్ ఐడెంటిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఇంకా ఈ గోవర్ధన్ లీల అనేది చాలా చాలా ఫేమస్ ఎందుకు అయ్యింది అంటే మనం చూస్తాము ఓ రోజు ఏమవుతుందంటే వృందావన్ లో అందరు ఏదేదో అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ బ్రాహ్మణులేమో మంత్రాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళ ఏమో యజ్ఞకుండం తయారు చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు మరియు ఇంకా ఆడవాళ్ళందరూ అటు నుంచి ఇటు సామాన్ అంతా మారుస్తూ ఉంటారు ఇంకా మిగతా గోప గోపాలూరు కూడా వాళ్ళు ఏదేదో అరేంజ్మెంట్ చేస్తుంటారు సో ఏదో హడావిడి నడుస్తుంది ఏంటిది తెలుసుకుందాం అనేసి కృష్ణ నందుబాబుని అడుగుతాడు నాన్న అని అంటాడు అయితే నందబాబుకి తెలుసు అనమాట కృష్ణ
రైట్ మనం చిన్నపిల్లలు ఉంటాం కదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చామనుకోండి అది ఎందుకు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇచ్చామనుకోండి ఇలా ఎందుకు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇచ్చామనుకోండి ఇలా ఎందుకు అనేసి కంటిన్యూస్ గా క్వశ్చన్లు అడుగుతూనే ఉంటారు కదా సో కృష్ణతో అయితే అసలు పెట్టుకోవద్దు అనేసి నందుబాబు ఫస్ట్ ఇగ్నోర్ చేస్తారనమాట కానీ ఎంత ఇగ్నోర్ చేసినా సరే కృష్ణకి ట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ తీయడానికి సో అడుగుతారనమాట చాలా ప్రేమగా ఇంకా నో అనలేక ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా ఉండలేక ఉండేటట్టు సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు కృష్ణ అప్పుడు నందుబాబు చెప్తారనమాట యాక్చువల్ గా మేము ఇంద్ర పూజ కోసము ప్రిపరేషన్స్ చేస్తున్నాం అని అంటారు అనమాట ఇంద్ర పూజ కోసం ఎందుకు అంటే ఆయనే కదా వర్షాల డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి వాటర్ అనేది వస్తాయి సో మనం ఆయన పూజ చేయాల్సిందే అంటే అవునా అయితే పూజ చేయకపోతే వర్షాలు పడవా అంటే లేదు లేదు అస్సలు పడవా అని అంటే మరి సముద్రాల్లో కూర్చొని ఎవరు పూజలు చేస్తారు సముద్రం పైన కూడా వర్షాలు పడతాయి కదా అడవుల్లో కూడా వర్షాలు పడతాయి కదా రైట్ అంటే యజ్ఞం చేస్తేనే పడతాయా అయినా యజ్ఞం చేస్తే మరి సరిగ్గా పడాలి ఓసారి ఏమో ఎక్కువ పడతాయి ఒకసారి ఏమో తక్కువ పడతాయి అంటే ఇంద్రకు తెలియదా ఎక్కడ ఎంత పోయాలి ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేసి అయినా ఇంద్రుడు కనబడుడు కదా సో ఆయన కోసం మనం ఎందుకు పూజ చేయాలి అయినా మీకు తెలుసా మన కర్మ అనుసారంగా మనకి ఏం దొరకాలో అది దొరుకుతుంది ఇలా పూజలు యజ్ఞాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదనేసి మంచిగా కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ ఇస్తారనమాట సో చాలా మంది ఎవరైతే కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు కూడా అంటారు అనమాట కృష్ణ కూడా కర్మ గురించే చెప్పిండు రైట్ సో కర్మ చేస్తే చాలు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టుగా చెప్తారనమాట సో కృష్ణ ఫోకస్ వేరే ఉండే రైట్ సో చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే కంటెంట్ ని చూసి కాంటెక్స్ట్ మర్చిపోతాం అనమాట అంటే ఏం చెప్తున్నారనేది చూసి ఎందుకు చెప్తున్నారనే సందర్భాన్ని మర్చిపోయి మనం ఏంటంటే రాంగ్ కన్క్లూజన్స్ తీసుకుంటాం అనమాట సో అక్కడ సంభవం ఇంకా నందుబాబాని కన్విన్స్ చేసేస్తారు రైట్ అండ్ బ్రజవాసీస్ ఏంటంటే కృష్ణ ఏం చెప్తే అది వింటారు అనమాట రైట్ దానికి తిరుగు చెప్పరు సో మనం ఒకవేళ బ్రజవాసీస్ అవ్వాలనుకోండి మొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే కృష్ణ ఏం చెప్తే అది చేయాలన్నమాట సో కృష్ణ ఏం చెప్తారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా సూచ నాకు సరెండర్ అవ్వమని చెప్తారనమాట సో బ్రజవాసీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ సరెండర్డ్ సోల్స్ అనమాట కృష్ణకి రైట్ ఏదో ఒక రూపంలో సో అలా అందరూ కన్విన్స్ అయిపోతారనమాట సరే ఇంద్ర పూజ చేయడం లేదు మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి ఏం చేద్దామంటే గోవర్ధన్ పూజ చేద్దాం ఎందుకంటే గోవర్ధన్ నుంచే మనకు అంత పోషణ అనేది దొరుకుతుంది మన ఆవులకి మన గోవులకి మరియు వాటి దూడలకి మరి చాలా ఫ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్ గా మనం గోవర్ధన్ కి పూజ చేయాలనేసి కానీ తెలియదు కదా గోవర్ధన్ పూజ ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి మరి ఏంటి ప్లాన్ అంటే సరే మనం ఏం చేద్దామంటే గోవర్ధన్ కి మనము ఆఫరింగ్ ఇద్దాం అనమాట సో అది పెద్ద పర్వతం కదా మనం కూడా చిన్న చిన్న పర్వతాలని క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఆఫరింగ్ తో ఎట్లా అంటే ఒక పెద్దగా అన్నకూట లాగా తయారు చేద్దాం రైట్ అన్నంతో ఉండే ఒక చిన్న కొండ రైట్ మిగతా ఒక కేక్స్ లాంటిది తయారు చేద్దాం స్ట్రాబెరీ కేక్ వెనిలా కేక్ ఇట్లా అనేసి ఒక చిన్న చిన్న కొండలు మరియు ఘీ మజ్జిగ మరియు దాల్ కర్రీ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నగా పాండ్ లాగా క్రియేట్ చేద్దాం సో మొత్తం చేసి అక్కడ మన గోవర్ధన్ కి ఆఫరింగ్ అనేది ఇద్దామని చెప్తారు అనమాట సో యాజ్ యూజువలీ కృష్ణ చెప్పింది అందరు వింటారు కాబట్టి అలా ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అనమాట స్టార్ట్ చేసి ఇంకా అన్ని అరేంజ్ చేశారు గోవర్ధన్ ముందు సో గోవర్ధన్ ఏమో పెద్ద పర్వతము దాని ముందేమో చిన్న చిన్న పర్వతాలు ఈ అన్నకూటలు మనం ఈ రోజు హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ కూడా మీరు అన్నకూటాలు చూస్తారనమాట సో అలా మొత్తం అరేంజ్ చేస్తారు అరేంజ్ చేయంగానే అందరు గోవర్ధన్ వైపు చూస్తూ ఉంటే అందరు మెల్లిమెల్లిగా అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట గోవర్ధన్ కి కళ్ళు ఉంటాయి రైట్ అరే గోవర్ధన్ కి కళ్ళు ఉంటాయా ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడలేదే అరే గోవర్ధన్ కి ముక్కు కూడా ఉందా అరే గోవర్ధన్ కి ఇలా ముఖం కూడా ఉందా అండ్ నవ్వుతున్నాడు కూడా గోవర్ధన్ గోవర్ధన్ కి భుజాలు కూడా ఉన్నాయి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఏంటిది గోవర్ధన్ అచ్చు కృష్ణలాగే కనిపిస్తున్నారు సేమ్ ఆ చిలిపి స్మైల్ రైట్ సో అలా చూస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ లో ఏమైపోతుందంటే కృష్ణనే స్వయంగా ఒక విస్తారమై ఆ గోవర్ధన్ మొత్తం భోగా అనేది ఆఫరింగ్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది తినడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో మొత్తం ఒక్కొక్క షార్ట్ లో ఒక్కొక్క అన్నకూటము ఒక్కొక్క కేక్ అంత అయిపోతుంది ఇంకా అందరు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు అనమాట అయ్యో గోవర్ధన్ తింటున్నాడా గోవర్ధన్ తింటున్నాడా అనేసి సో ఇలా అందరూ చాలా రంగ వైభవంగా ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకుంటారు అనమాట సో ఇదేంటంటే హ్యాపీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అనమాట సో ఇంకా కెమెరా మనం షిఫ్ట్
అయితే ఏం సప్లై అంటే అదేంటి ఇంద్రయజ్ఞం చేయాలి కదా వాళ్ళు దాని తర్వాత ఆఫరింగ్స్ అవన్నీ రావాలి కదా రాలేదు ఏంటంటే ఒక నిమిషం మహారాజ్ కనుక్కొని వస్తాను అనేసి కనుక్కుంటారు అనమాట వచ్చేసి చెప్తారనమాట ఈసారి సప్లై రాదండి అని అంటారు అయితే రాదా అదేంటి అంటే యాక్చువల్గా కృష్ణ అని ఎవరు ఉన్నారట ఆయన చెప్పాడట ఇంద్ర పూజ చేయకూడదు అనేసి గోవర్ధన్ పూజ చేసుకున్నారు ఇంకా ఫెస్టివల్ అయిపోయింది వాళ్ళది ఈసారి ఏం ఆఫరింగ్ రాదు అంటారు ఇలా చెప్పగానే ఇంద్రుడికి వస్తుంది కోపము అసలు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నా గురించి ఆ వాళ్ళ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఎవరో ఏదో చెప్పేస్తే చేసేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ గా చేసేది ఇప్పుడు చేయకుండా అలా ఆపేస్తారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నా మరీ తక్కువ అంచన వేసారా నాకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను వాళ్ళని అనేసి ఏం చెప్తాడంటే ఈ వ్రజవాసి అందరినీ చంపేస్తా మరియు లాస్ట్ కి నంద మహారాజ్ ని చంపుతా రైట్ ఎందుకంటే ఆయన వల్లనే కదా అందరు విన్నారు సో ముందు వాళ్ళ వాళ్ళని చంపేసి నంద మహారాజ్ కి ఇమోషనల్ టార్చర్ ఇస్తా దాని తర్వాత ఆయన్ని చంపేసి ఆయన్ని ఫిజికల్ టార్చర్ ఇస్తా అనేసి బాగా క్రోధంతో అలా అనేస్తారనమాట సో జనరల్ గా అప్పుడప్పుడు మనం కూడా ఇసుకోవడానికి వెళ్ళామనుకోండి ప్రసాదం అనేది అయిపోతుంది రైట్ కొంచెం లేట్ వెళ్ళడం వల్లను రైట్ సో చాలా మంది తిట్టుకుంటారు అనమాట ఏంటండి మీ ఇసుకోను ఎంత ప్రసాదం చేయాలి ఎంత డివోటీస్ వస్తారో తెలియదా ఇట్లనే చేస్తారా మేనేజ్మెంట్ అది ఇది ఎస్పెషల్లీ జన్మాష్టమి పెద్ద పెద్ద ఫెస్టివల్స్ టైమ్స్ లో చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు అనమాట రైట్ సో ఎంత మంది ఎంత కంప్లైంట్ చేసినా రెండు మూడు తిట్టేసి వెళ్తారు కమెంట్ చేసి వెళ్తారు కానీ ఎవరు కూడా అన్నారు నాకు ప్రసాదం దొరకలేదు కాబట్టి భక్తులందరినీ చంపేస్తా అనేసి ఎవరు అంటారా అన్నారు కానీ ఇందాక ఏంటంటే ఆ అహంకారము ఆ కో కోపంలో అందరిని చంపిద్దామని ప్లాన్ చేస్తాడు అనమాట సో జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి అహంకారం బాగా ఎక్కువైనప్పుడు గర్వం అనేది ఎక్కువైనప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మొత్తం ప్రపంచం నా చుట్టే తిరుగుతుంది ఎవరన్నా తిరగట్లేదు అని అనుకోండి వాడు ఎందుకు తిరగట్లేదు అనేసి మనకు కోపం వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనము ఇలా రౌండ్ 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 తిరుగుతూ ఉన్నాం అనుకోండి రైట్ ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఆగితే మనం చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓ ప్రపంచం మొత్తం నా చుట్టే తిరుగుతుంది అని అనిపిస్తుంది సో ప్రైడ్ ఉన్నప్పుడు గర్వం బాగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలాగే జరుగుతుంది అనమాట అందరూ నా మాట వినాలి నేనే అన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటుంది అనమాట సో సిమిలర్లీ ఇంద్రకి కూడా అంత గర్వం వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా సంవర్తక సంవర్తక బా క్లౌడ్ ని పిలుస్తారనమాట పిలిచి అంటారనమాట సంవర్తక ఇప్పుడు నువ్వు వ్రజమండలం మీద వర్షం అనేది కురిపించాలి అనేసి అంటారనమాట అయితే ఆయన అంటాడు అనమాట మహారాజ్ యాక్చువల్ గా నన్ను పిలిచారు కానీ నా డ్యూటీ ఇప్పుడు ఉండదు ప్రళయ సమయంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే నా కెపాసిటీ ఎంత హై ఉంటుందంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తే వ్రజమండలం కాదు మొత్తం అర్త్ నే పృథ్వీనే నేను ముంచేయగలను అంటే ఆ నాకు తెలిసిలే గాని నువ్వు ఇది చేయాల్సిందే అని అంటారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు టైం కానీ టైంలో నన్ను పిలిచి ఇది చేయమంటున్నారు అసలు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే చెప్తాడు అనమాట అక్కడ బృందావనంలో ఎవరో కృష్ణ ఉన్నాడట ఆయన చెప్పాడట ఇంద్ర పూజ చేయకూడదు ఆయన గోవర్ధన్ పూజ చేస్తాడట వాళ్ళందరికి బుద్ధి చెప్పాలి అంటే పేరేమన్నారు అంటాడు అయితే కృష్ణ అని అంటాడు అయితే ఎప్పుడైతే త్రినావ్రత కృష్ణని ఇలా తీసుకొని పైకి వెళ్తాడో ఆ టైంలో ఆయన కేవలం గాలి దుమారమే కాదట మొత్తం పంచభూతాలని కలుపుకొని అంత పైకి ఒక సుడిగుండం లాగా తయారు చేసుకొని పైకి వెళ్ళాడట ఆ సీన్ మొత్తము ఈ సంవర్తక చూస్తాడు అనమాట చూసి అర్థమవుతుంది అనమాట కృష్ణ మామూలుడు కాదు అనేసి సో ఈయన ఇంద్రని అడుగుతారనమాట నిజంగానే ఆలోచించుకున్నారా నిజంగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం చేయాలా అంటే ఇది చేయాల్సిందే అంటాడట ఏమి వినడు అయితే ఇంకా సంవర్తక క్లౌడ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళ తోటి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి వర్షం కురిపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో మనకు ఆచార్యస్ చెప్తారనమాట ఆ సంవర్తక వర్షం ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ క్లౌడ్ నుంచి ఒక్కొక్క చుక్క అనేది ఒక్కొక్క పిల్లర్ అంత పెద్దగా ఉంట ఉంటదట రైట్ ఏనుగు సొండం అంత పెద్దగా ఉంటుందట మామూలు ఏనుగులు కాదు పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు ఎంత ఉంటాయో అంత ఒక్కొక్క చుక్క రైట్ సో అట్లాంటిది ఒక జడివాన లాగా కూరుస్తూ ఉంటే విధ్వంసం అనేది న్యాచురల్ అవ్వాల్సిందే సో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షం అలా వర్షం స్టార్ట్ అవగానే అందరికి ఇంకా అనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా సూర్యుడు కనబడ్డు మరియు వాటర్ ఫ్లో ఎంత ఉంటుందంటే ఇంకా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేసి అర్థం కాదు చాలా మందికి అనిపిస్తుంది అదేంటి ప్రళయం ఇంత తొందరగా వచ్చేసిందా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు అందరూ ఎవరి వైపు చూస్తారు కృష్ణ వైపు చూస్తారనమాట సో అప్పుడు కృష్ణ పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ముందుకు గోవర్ధన్ వైపు వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు అడుగుతా ఉంటారు అనమాట హే కృష్ణ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావయ్యా ఇప్పుడు ఇంత వర్షం పడుతుంది అని అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళేసి గోవర్ధన్ ఎత్తుతాను మీరు అందరు దాని
ఇది చేశాను కదా ఇప్పుడు అర్థమైందా చేయగలను కదా అంటే ఆ చేయగలను ఎల్లు ఎల్లు అనేసి వాళ్ళకి పంపించేస్తారు అనమాట అయితే వృక్షాలు కూడా భక్తులే కదా మరీ వాటిని తిప్పేసి ఇలా వంచేసి పెట్టడం ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్ లో జూలన్ యాత్ర ఉంటది కదా దానికోసం ప్రిపరేషన్స్ చేసి పెట్టారనమాట రైట్ సో అలా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు సో కృష్ణ సర్ఫేస్ పైన ఇట్లా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు కదా కానీ ఎత్తాలంటే గోవర్ధన్ కిందికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇలా లోతుకు వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెళ్ళిపోయి కరెక్ట్ సెంటర్ పాయింట్ రాగానే గోవర్ధన్ కి సెంటర్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ వెళ్ళేసి ఇమీడియట్ గా ఆ గోవర్ధన్ ని ఎత్తుతారనమాట సి భగవంతుడి స్కానింగ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎక్కడ సెంటర్ వస్తుంది ఎక్కడ నుంచి పట్టుకొని లేపితే కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు సైడ్ నుంచి లేపారు అనుకోండి ఇటు పడిపోతుంది కదా ఇటు సైడ్ నుంచి లేపిన సో సెంటర్ నుంచే లేపాలి దాన్ని సో అలా లేపడానికి కృష్ణ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే గోవర్ధన్ కింద ఒక ఆసన్ కూడా తయారు చేస్తారు అనమాట సో మీరు గోవర్ధన్ లీలాది ఎప్పుడన్నా ఫోటో చూడండి కృష్ణ ఒక స్టోన్ మీద నిలబడి దానిపైన గోవర్ధన్ ఎత్తుతారు అనమాట సో ఇలా గోవర్ధన్ ని ఎత్తుతారు ఎత్తేసేమంటారు తెలుసా ఓ బ్రజవాసులారా ఒకవేళ మీరు రావాలనుకుంటే దీని కిందకి రావచ్చు అనేసి అడుగుతారు అనమాట మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాము అన్ని శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత కూడా అర్జునకి ఏమంటారు తెలుసా యథేచ్ఛసి తథా కురు అంటారు అంటే నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాను అబ్బాయి ఇంకా నువ్వేం ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అది ఫాలో అవ్ అనేసి అంటారు అప్పుడు అర్జున ఏమంటారు కరిష్యే వచ్చిన తవా అంటారు నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేస్తా అని అంటారు సో భక్తుడికి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ చేయడండి అందుకనే మనం అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు కొందరు క్వశ్చన్ ఇస్తారు కృష్ణ అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు కదా అందరి హృదయాల్ని మార్చేసి భక్తిలోకి తీసుకురావచ్చు కదా అంటే తీసుకురారట్లా ఆయన ఆప్షన్ మాత్రమే ఇస్తారు మీకు ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు రండి అనేసి సో అంత జడివాన ఉన్నా సరే అంత భయంకరమైన వర్షం ఉన్నా సరే ఆయన గోవర్ధన్ ఎత్తేసి ఏమంటారు మీరు రావాలనుకుంటే రావచ్చు అనేసి అంటారు అనమాట సో సిమిలర్లీ భగవంతుడు లీలలు చేసి మనకి ఎన్ని వేదాలు ఉపనిషత్లు పురాణాలు అన్ని ఇచ్చి ఆప్షన్ ఇస్తారనమాట ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వాలంటే మీరు అవ్వచ్చు అనేసి రైట్ సో అలా అందరూ ఇంకా ఆప్షన్ ఇస్తే మనం తీసుకోకూడదు ఆలోచించవద్దు ఓకే తీసుకోవాలా లేదా అనేసి కృష్ణ ఆప్షన్ ఇచ్చిందంటే అదే ఫైనల్ ఆప్షన్ అనుకుని మనము వెళ్ళిపోవాలి సో అందరూ కిందికి వచ్చేస్తారనమాట గోవర్ధన్ కిందికి అయితే జనరల్ గా ఏదన్నా మీరు చాలా రోజుల తర్వాత ఏదన్నా ప్లాంట్ ఉండేది లేదా ఏదన్నా పెద్ద రాయిని ఎత్తారనుకోండి రైట్ దాని కింద ఏవో పురుగులో చీమలో ఏవేవో ఉంటాయి కానీ గోవర్ధన్ ఎత్తిన తర్వాత కింద ఫ్లోర్ మొత్తం మాత్రం ఎమిరాల్డ్ టోపస్ లాంటి డైమండ్స్ లాంటి ఫ్లోరింగ్ ఉండేట మరి ఆ ఫ్లోరింగ్ నుంచి గడ్డి పోచలు ఇట్లా వెళ్ళినే ఉన్నాయట అంటే అది ఎప్పుడు చూడలే దృశ్యం అనమాట సో బ్రజవాసులు అందరు చూస్తున్నారు అనమాట ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్ ఉందా గోవర్ధన్ కింద రైట్ మరియు తినడానికి తాగడానికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయట అక్కడ ఫ్రూట్స్ అవి ఇవి అనేసి అనేసి సో అందరు చూసి ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండడం ఏంటి ఇది ఇంత మెరవడం ఏంటి ఇలా ఉండడం ఏంటి ఇంత ఐశ్వర్యం ఇక్కడ అనేసి అందరూ చాలా ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట సో కృష్ణ ఏం చేశారు అలా గోవర్ధన్ ని లిఫ్ట్ చేశారు అయితే ఏడు రోజులు ఏడు రాత్రులు ఆయన కంటిన్యూస్ గా అలా ఆ చిటికిన వేలు ఎడమ చేతి చిటికిన వేలు పైన గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని ఎత్తి ఉన్నారట అయితే ఆయన అరేంజ్మెంట్ కూడా ఎలా చేశారంటే కృష్ణ అలా ఎత్తి నిలబడినప్పుడు బ్రజవాసులు అందరికీ ఆయన ఫ్రంట్ వ్యూనే కనబడేలాగా చేశారనమాట ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇలా ఎత్తాడు అనుకోండి అందరు చుట్టూ ఉన్నారు కాబట్టి వెనక వాళ్ళకి కృష్ణ వెనక భాగమే కనబడాలి వీపు మాత్రమే కనబడాలి కానీ కృష్ణ ఎలా అరేంజ్ చేశారంటే తనకి తాను ఎవరు ఎక్కడి నుంచి చూసినా సరే కృష్ణ ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మరియు కృష్ణ వాళ్ళని మాత్రమే చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుందట సో అందరూ ఏమనుకున్నారంటే అదేంటి కృష్ణ నా వైపే చూస్తున్నాడు నా వైపే చూస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాను అందరికి అదే అనిపించిందట అండ్ ఆ టైంలో ఎవరు ఎవరి వైపు చూస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని దాని మీద ఫోకస్ లేదనమాట అందరు కృష్ణనే చూస్తున్నారు కృష్ణ అందరినీ చూస్తున్నారు సో ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ అనేది సెవెన్ డేస్ సెవెన్ నైట్స్ దాకా అలాగే ఉండదు అనమాట సో చాలా బ్రజవాసులకి అంటే గోపికలకేమో ఒక కోరిక ఉండేది కృష్ణ పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తాడు రోజంతా చూడడానికే దొరకదు మళ్ళీ గోపబాలురు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణ సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ కలవనే కలవడు అనేసి సో ఇలా అందరికి ఏదో ఒక కంప్లైంట్ ఉండే అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నాకు కృష్ణ అసోసియేషన్ దొరకట్లేదు అనేసి సో ఈ ఇంద్ర కోపము ఆ గర్వాన్ని తుంచడానికి ఈ లీలలో ఇది కూడా కల్పిస్తున్నాడు అనమాట సరే బ్రజవాసులకి సెవెన్ డేస్ సెవెన్ నైట్స్ ఫుల్ అసోసియేషన్ నేను ఇవ్వాలి అనేసి ఆయన
వేయంగానే కృష్ణ ఇట్లా షేక్ అయిపోతాడు అనమాట షేక్ అయి షేక్ అయ్యగానే అందరు అంటారు అనమాట అరే కృష్ణ అలిసిపోయినట్టు ఉన్నాడు కృష్ణకి కొంచెం బలం తగ్గిందేమో అందరు కర్రలు పెట్టేయండి గోర్దన్ పడకుండా అనేసి అందరు కర్రలు తీసి పెడతారు అనమాట పెట్టంగానే కర్రలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఒక కాసేపట్లో మళ్ళీ కృష్ణ ఇట్లా స్టేబుల్ అయిపోతాడు అయిపోగానే మన మధుమంగల్ అంటాడు అనమాట మధుమంగల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మణ బాయ్ అది మొత్తం వైశ్య కమ్యూనిటీ కానీ అందులో మధుమంగల్ మాత్రం బ్రాహ్మణ అయితే ఇంతకు ముందేమో అందరు చర్చిస్తూ ఉంటారు కృష్ణ ఎంత పవర్ఫుల్ అది ఇది అసలు ఎట్లా ఎత్తేసాడు అది అని డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే మధుమంగల్ అంటాడు అనమాట సి అదంతా కాదు బ్రహ్మ తేజస్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది బ్రాహ్మణుడికి రైట్ సో యాక్చువల్గా ఆయన వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు అంటే అది బ్రహ్మ తేజస్సు నా నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దానివల్లనే ఎత్తుతున్నాడు అనేసి ఆయన క్రెడిట్ తీసుకుంటాడు మళ్ళీ ఇలా షేక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టేబుల్ అవుతారు కదా అందరూ కృష్ణకి బలం తగ్గిందేమో అని అనుకుంటారు అప్పుడు మధుమంగల్ చెప్తాడు అనమాట సి ఆయన బలరాముడి తమ్ముడు బలం అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ వృషభాను నందిని అని ఒక ఆవిడ ఉంది రైట్ సో నాకు తెలిసి అదే ఎఫెక్ట్ అనుకుంటా అనేసి కృష్ణని అడుగుతాడు అనమాట ఏం కృష్ణ కరెక్టేనా అంటే కృష్ణ అంటాడు ఏం చెప్పక చెప్పక అవన్నీ చెప్పకు అని అంటాడు నేను స్టేబుల్ గా పట్టుకుంటానులే అనేసి అంటాడు అనమాట సో మధుమంగల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కామెడీ ఫన్నీ క్యారెక్టర్ అనమాట సో అక్కడ కృష్ణ అలా కంటిన్యూస్ గా నిలబడి ఎత్తుతూ ఉంటే మన యశోదమయ్య కనిపిస్తుంది అనమాట కృష్ణ అప్పటి నుంచి ఏం తినట్లేదు ఏం కూర్చోవట్లేదు సో అలసిపోయాడేమో అనేసి పాపం తను కూడా ఒక చేయి పెట్టి ఇలా సపోర్ట్ చేద్దామని అనుకుంటది అయితే ఆ గోవర్ధన్తో కూడా ప్రే చేస్తుంది అనమాట గోవర్ధన్ ని కొంచెం బరువు తగ్గించుకోయ్యా మా పిల్లాడు ఎత్తలేకపోతున్నాడేమో ఆయన అలసిపోతాడేమో అనేసి సో కృష్ణకు చెప్తుంది అనమాట నువ్వేంటి తినట్లేదు ఏం చేయట్లేదు ఒక చేత్తో ఎత్తావు రెండో చేత్తో వేణు వాయిస్తున్నావు ఏదన్నా తిను ఏదన్నా చెయ్యి అంటే మన కృష్ణ అంటారు అనమాట అమ్మ ఏం బరువు లేదు యాక్చువల్ గా గోవర్ధన్ ఆయన ఆయననే గాల్లో ఉన్నాడు నేను జస్ట్ అలా వేలు పెట్టాను అంతే అంటాడు అయితే నువ్వు వేలు పెట్టినా సరే అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా నిలబడి ఉన్నావు కదా ఎవరైనా ఇంతసేపు నిలబడితే అలా తినకుండా తాకుండా అనేసి తను తన కేర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా వేణు వాయిస్తూ ఉంటే యాక్చువల్ గా కృష్ణ వేణు వాయిస్తే పారే యమున ఆగిపోతుందట మరియు రాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు కరగడం స్టార్ట్ అవుతాయట సో అలా వేణు వాయిస్తుంటే మధుమంగల్ అంటాడు అనమాట నువ్వు ఈ వేణ వాయించడం ఆపయ్యా ఒకవేళ నువ్వు వేణు వాయిస్తుంటే గోవర్ధన్ కరిగింది అనుకో సో నువ్వు కాపాడాలి అనుకున్న వాళ్ళని నువ్వే చంపేసినట్టు అవుతావు అంటే అప్పుడు అంటారు అనమాట లేదు లేదు ఈ గోవర్ధన్ చాలా మంచి డివోటి రైట్ ఆయన ఆయన సర్వీస్ లో ఆయన ఫుల్ గా నేర్తుడై ఉంటాడు ఆయన ఏం కరగడు అనేసి అంటాడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే భక్తులు ఎక్స్ట్రసీలోకి వెళ్ళి రైట్ సర్వీస్ మర్చిపోతారు అనమాట రైట్ ఒకసారి ఏమైందంటే నేను తారక కృష్ణ ప్రభు టీచర్ ట్రైనింగ్ లో నన్ను పిలిచారనమాట పిలిచినప్పుడు నాకు ఒక సేవ ఇచ్చాడు ఏంటంటే నువ్వు స్లైడ్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి స్పీకర్ చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు దాన్ని ఆ స్పీకర్ ని బట్టి స్లైడ్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలనేసి నేను అక్కడ కూర్చున్నాను కీబోర్డ్ దగ్గర కూర్చొని నేను కూడా స్టూడెంట్ లాగే క్లాస్ వింటున్నాను అనమాట ఆయన స్లైడ్ చేంజ్ అయినా సరే గుర్తించట్లేదు సరిగ్గా సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రసీలో వెళ్ళిపోయి మనం సర్వీస్ మర్చిపోతాం అనమాట అందుకనే ఇలా ఎక్స్ట్రసీలో వెళ్ళిపోయి సర్వీస్ మర్చిపోయే వాళ్ళని ఏమంటాం అంటే ప్రభుజీ ఆయనకు సర్వీస్ ఇవ్వకండి ఆయన హీస్ టూ ట్రాన్సెండెంటల్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఈయన మర్చిపోతాడు ఈయన నమ్మడానికి నమ్మడానికి లేదు అని చెప్పడానికి మనము ఏం చెప్తాం అంటే ఈయన బాగా ట్రాన్సెండెంటలు సో ఈయనకు సర్వీస్ ఇవ్వద్దు అనేసి చెప్తాం అనమాట ఆయనకి ఇచ్చారంటే ఆయన మర్చిపోతారు ఆ ఫ్లోలో అనేసి రైట్ సో అలా గోవర్ధన్ కూడా మర్చిపోతాడేమో కరిగిపోతాడేమో అనుకున్నారు కానీ కృష్ణ అంటారు అనమాట లేదు ఆయన సర్వీస్ బాగా చేస్తాడు అనేసి అంటారు అనమాట అయితే భగవంతుడు ఇలా వేలు పెట్టి గోవర్ధన్ ని టచ్ చేస్తారు కదా ఆ టచ్ కి గోవర్ధన్ కి ఇక గుద్గుది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట రైట్ చెక్కిల గింతలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో దానివల్ల అక్కడ పైన ఉండే పూలు అనేది రాలుతూ ఉంటాయి అనమాట మరియు ఆ గోవర్ధన్ పైన ఏవైతే చెట్లు ఉంటాయో రైట్ వాటి హైట్ ఎంతగా పెరిగిపోతుందంటే స్వర్గలోకంలో ఉండే వనాల్లో ఏదైతే గార్డెన్స్ ఉంటాయో అందులో ఆ హైట్ దాకా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అక్కడ ఉండే చెట్లన్నీ ఈ గోవర్ధన్ పై నుంచి వచ్చిన చెట్లను చూస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏవరి చెట్లు ఇంత అందంగా ఉన్నాయి వీళ్ళ ముందు మనమే చాలా అంద వికారంగా కనిపిస్తున్నాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చెట్లు అనేసి అందరు ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట సో గోవర్ధన్ ఇంకా ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా మారిపోతాడు అనమాట మరియు ఇలా ఏనుగు తొండం అంతా ఒక్కొక్క పిల్లర్ అంతా చుక్కలు పడుతూ ఉన్నాయి కదా ఈ జడి వానలో అప్పుడు జనరల్ గా ఏదన్నా విధ్వంసం
మరియు అది కాకుండా కొన్ని జంతువులు అయితే మెల్లమెల్లగా అలా గోవర్ధన్ పైకి ఎక్కేసి ఇలా ఇంద్రుడి వైపు చూసేసి వాళ్ళని ఎక్కిరిస్తున్నాయి అనమాట అయిపోయిందా ఇంకేమన్నా ఉందా ఏం పీకలేకపోతున్నావు కదా ఇక్కడ గజ్జిపోషు కూడా కదలట్లేదు అనేసి అలా ఎక్కిరిస్తూ ఉంటాయట సో మొత్తానికి ఆయన వర్షం పడిచ్చేసి రైట్ మొత్తం అందరినీ చంపించేద్దామని అనుకుంటున్నాడు కానీ అక్కడ గడ్డి పోచ కూడా కదలట్లేదట ఎందుకు అంటే భగవంతుని స్పర్శ ఉంది కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఇంద్రుని వజ్రపాతం లాగా ఆ సంవర్తక క్లౌడ్ వచ్చే వర్షాలు లాగా చాలా మంది చాలా రకాలుగా మనల్ని కష్టపెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ భగవంతుని స్పర్శ మనకు ఉందనుకోండి దెన్ గడ్డి పోచు కూడా కదలి కదిలించలేకపోయారు ఎలాగైతే ఇంద్ర అలా మనల్ని ఏమి చేయలేరు అనమాట మన నాలిక పైన భగవంతుని నామము మన చేతనలో హృదయంలో కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఉందనుకోండి రైట్ సో గురు ఆశ్రయం తీసుకొని మనం వైష్ణవులకి సేవ చేస్తూ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా సరే ఏం వచ్చినా సరే మనల్ని టచ్ చేయలేవు అనమాట రైట్ సో చాలా సార్లు మనము మన ఐశ్వర్యాలతో మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తాము రైట్ బట్ యాక్చువల్ గా మనకి ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఎంత శక్తి ఉన్నా ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నా మనకంటే ఎక్కువ ఐశ్వర్యం ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో సో వాళ్ళు మనల్ని ఏదన్నా చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం మంచి చేస్తూ ఉంటే మనం ఎదుగుతుంటేనే కొందరికి నచ్చదు అట్లాంటి ప్రపంచంలో మనం ఉన్నామన్నమాట అందుకనే భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకోకుండా మనము ఏది కూడా మనల్ని మనము సేఫ్ గా పెట్టుకోలేము సో అలా గోవర్ధన్ కి కృష్ణ స్పర్శ ఉంది కాబట్టి ప్రళయం రావాల్సి ప్రళయంలో ఉపయోగపడే క్లౌడ్స్ కూడా ఏమి చేయలేకపోయాం అనమాట అయితే చాలా సార్లు దేవతలకి కొంచెం ఇలాగే గర్వం వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చినప్పుడల్లా భగవంతుడు ప్లాన్ చేస్తారు ఎలా వీళ్ళ గర్వాన్ని అణి చేయాలనేసి ఓసారి ఇలాగే అందరు దేవతలు బాగా మేమే ఇంకా బాగా పవర్ఫుల్ ఇంకా అంత మాదే నడుస్తుంది అనే మూడ్ లో ఉంటారట అప్పుడు బ్రాహ్మణ బాయ్ లాగా ఒక చిన్న పిల్లాడి లాగా వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్తారట భగవంతుడు వెళ్ళేసి అడుగుతారట ఆ ఓ దేవతలారా నాకు ఒక కోరిక ఉంది నాకు ఒక వరం కావాలి మీరు తీరుస్తారా అంటే అయ్యో మీరు ఇక్కడ రావడం ఏంటి నన్ను అడగడం ఏంటి అండ్ తీర్చకపోవడం ఏంటి సరే అడగండి అని అంటే యాక్చువల్ గా నా దగ్గర ఒక గడ్డి పోచు ఉంది అది మీరు కొంచెం దానిని మంట అంటిచ్చేస్తే నేను కుకింగ్ చేసుకుంటా అంటారు వాళ్ళు అంటారు అనమాట ఇంత చిన్న దానికి మా దగ్గర దాకా రావాలా అనేసి అంటారు అయితే సరే ఎలాగోలా వచ్చాను కదా ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి అని అంటారు అయితే అగ్నిదేవుని పిలుస్తారు అనమాట ఇంద్ర అగ్ని కొంచెం ఆడ మంట అంటిచ్చేసరా అంటాడు అగ్నిదేవుడు ఫుల్ ట్రై చేశాడు అనమాట ఆ గడ్డి పోచకి మంట తగలదు రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటది అనమాట ఇదేంటి నేనే అగ్నిని మామూలుగా ఎక్కడైనా సరే అగ్ని రావాలంటే నేను ఉండాలి నేను పర్సనల్ గా ట్రై చేస్తున్నా రావట్లేదు ఏంటి అనేసి మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు అనమాట సో ఆయన వల్ల కాకపోతే మిగతా దేవతలు వచ్చేసి కూడా ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట అందరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తారు ఏమీ కాదు తర్వాత ఒక చిన్న ఇంటర్వెల్ బ్రేక్ తీసుకొని అంత ప్రోటీన్ షేక్స్ అవన్నీ తాగి మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ ట్రై చేస్తారట అయినా సరే ఏం కాదట ఇలా ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా కాకపోతే అడుగుతారట నాయన ఎవరు నువ్వు చెప్పు మాకు అస్సలు కావట్లేదు అని అంటే అప్పుడు భగవంతుడు తన స్వరూపంలో చూపిస్తాడట సి మీ వల్లే అంత నడుస్తుంది మీరే అంత చేస్తున్నారని అనుకోకండి ఒకవేళ అట్లయితే ఈ గడ్డి పోచనన్నా మీరు ఏదైనా చెయ్యాలి సో తృణాదపీ సుని చేనా అని అక్కడ భగవంతుడు నేర్పిస్తారు అనమాట సో చాలా సార్లు మనకు అహంకారం వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది నేనే చేస్తున్నాను నా వల్లే జరుగుతుంది నేను లేకపోతే ఏమైపోయేదో అన్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా సో యాక్చువల్ గా మనం ఉన్నా లేకపోయినా భగవంతుడు ఎవరితో ఏం చేయించాలో అవి చేయించేస్తారు అంత గొప్ప అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడంటే నిమిత్త మాత్ర భవసవ్య సాచి అన్నాడు సో నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళందరినీ చంపేశాను నువ్వు నిమిత్తం అయ్యి నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయ్యి ఆ క్రెడిట్ అంతా నువ్వు తీసుకో అని అంటారు సో చాలా సార్లు మనకి ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎవరైనా మన గురించి గొప్పలు చెప్పారనుకోండి భగవంతుడు మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఆయన పని చేసి క్రెడిట్ మనకి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట రైట్ కానీ మనం ఒకవేళ అనుకున్నాం అనుకోండి అసలు నేను లేకపోతే భగవంతుడి పని చేయించుకునేవాడే కాదు అసలు నేను లేకపోతే ఎవరు చేసేవాళ్ళు అనేసి అనుకున్నాం అనుకోండి దెన్ మనం కూడా ఆ ఇంద్రులాగే ఫీల్ అవుతున్నట్టు సో అలా ఇంద్రుని అహంకారాన్ని అణచడానికి గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని ఎత్తి తను ఒక గడ్డి పోచును కూడా హామ్ చేయలేకపోయాడు అనేసి చెప్తున్నారు సో జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు కృష్ణ నిజంగానే బ్రజవాసుల్ని కాపాడాలంటే గోవర్ధన్ ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో ఒక పెద్ద షీట్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు కదా పైన ఇట్లాగా షెడ్ లాగా దాని కిందకి అందరినీ వచ్చేమనొచ్చు కదా ఆయన ఏదైనా చేయొచ్చు కదా గోవర్ధన్ని మాత్రమే ఎందుకు ఎత్తారు అంటే ఇంద్రుని గర్వం అనేది ఒక పర్వతం లాగా అయిపోయిందట సో ఆ ఇంద్రుని
కానీ గోవర్ధన్ ని ఎత్తి గోవర్ధన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే గోవర్ధన్ కి యష్ అంటే గోవర్ధన్ కి కీర్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ మరియు వీళ్ళందరికీ మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి అండ్ వీళ్ళందరికి నా సాంగిత్యం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇలా స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేస్తారనమాట సో కింద ఏమో కృష్ణ బ్రజవాసులు కోరిక తీరుస్తున్నారు పైన ఇంద్రుని గర్వాన్ని అణిచేస్తున్నారు అండ్ మిడిల్ లో గోవర్ధన్ ఆయన కీర్తి పెరుగుతుంది సో మనం అంటాం కదా ఒకే దెబ్బకు రెండు పెట్టాలి అనేసి కృష్ణ ఒకే దెబ్బకు రెండు కాదు ఎన్ని పెట్టాలైనా కొట్టొచ్చు రైట్ ఒక్క లీలలోనే అన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసేసి అందరినీ సాటిస్ఫై చేస్తారు అనమాట సో అందుకని కృష్ణ ఇస్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ సూపర్ పవర్ఫుల్ అండ్ అందరినీ సాటిస్ఫై చేస్తారు అనమాట చాలా సార్లు మనము భగవంతుడి లాగా ప్రవర్తించడానికి ట్రై చేస్తాం అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి నేను అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలంటాము ఫైనల్లీ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ మన ఒక్కరికే మిగిలిపోతుంది అనమాట రైట్ సో అందుకనే మనము కొందరిని మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయగలం కానీ అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలంటే కృష్ణ మాత్రమే చేయగలరు అనమాట సో ఒకవైపు పై నుంచి చూస్తే వర్షం అనేది కురుస్తుంది కృష్ణ ఇలా గోవర్ధన్ని ఎత్తారు కానీ సైడ్ నుంచి వాటర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా రైట్ ఇలా వర్షం పడి ఇటు నుంచి రావచ్చు కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆదిశేషుడు మొత్తం ఒక కాయిల్ లాగా క్రియేట్ అయ్యి ఆ గోవర్ధన్ ఎత్తిన హైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హైట్ మొత్తానికి కాయిల్ లాగా చుట్టేసి ఒక గోడ లాగా అలా నిలబడతారనమాట మరి ఇప్పుడు వాటర్ అంతా పాడుతూ ఉంటే మునిగిపోతుంది కదా అంటే తను సూర్యనారాయణ విస్తారంతో మరియు సుదర్శన్ చక్రంతో మొత్తం వాటర్ ఏదైతే పడుతుందో ఇలా పడంగానే అది ఆవిరైపోయేలాగా ఇలా పడంగానే అది ఆవిరైపోయేలాగా అరేంజ్మెంట్ చేశారనమాట ఇప్పుడు నీళ్లు ఆవిరవ్వాలంటే దాదాపు వంద డిగ్రీల టెంపరేచర్ కావాలి వంద డిగ్రీలు అంటే వేరే కూడా కాలిపోవచ్చు కదా కానీ కృష్ణ ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తారంటే కేవలం వాటర్ మాత్రమే వేపర్ అవుతుంది మిగతా దేనికి కూడా హీట్ తగలదు సో ఇటు వాటర్ పడే వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేస్తున్నారు వాటర్ లోపల రాకుండా ఆదిశేషం ఉన్నారు పై నుంచి పడకుండా గోవర్ధన్ ఉంది సో కింద ఉండే వాళ్ళకి ఒకటే ఫీలింగ్ అట ఈ ఇంద్ర ఏం చేశాడో తెలియదు కానీ మంచి పని చేశాడు లేకపోతే కృష్ణ మాకు ఇలా పబ్లిక్ లో ఏడు రోజులు చూడ్డానికి దొరుకుతాడా ఎప్పుడైతే కంసుడిని కృష్ణ ఆ పట్టుకొని కొడుతూ ఉన్నారు అక్కడ అంటే యుద్ధం అనేది జరుగుతుందో అక్కడ కుస్తీ జరుగుతుందో అక్కడ ప్రజవాసులు ఎస్పెషల్లీ గోపికలు అనుకునే వాళ్ళట కంస ఎంత లక్కీ తెలుసా కృష్ణ అనేది పబ్లిక్ లా టచ్ చేస్తున్నాడు రైట్ కా అక్కడ చితక కొడుతున్నాడు చితక బాధుతున్నాడు కానీ వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అది కాదు మ్యాటర్ సి మనము కృష్ణని పబ్లిక్ లో చూడాలంటేనే ఇలా ఎంతో కష్టపడాలి రైట్ అట్లాంటిది కృష్ణ కంసుని పబ్లిక్ లా టచ్ చేస్తున్నాడు సో వాళ్ళ ఫీలింగ్ అంతా కృష్ణ స్పర్శ అనేది కంసునికి దొరుకుతుందనే ఉంది కాని కంసుడిని చితక బాధుతున్నాడు వాడు బాధ పడుతున్నాడు పోయేలా ఉన్నాడు అనేసి కాదనమాట సో గోపికల భావం ఎలా ఉంటుందంటే కృష్ణనే సెంటర్ ఉంటారనమాట రైట్ సో అలా ఈ ఇంద్ర చేసిన అరేంజ్మెంట్ వల్ల ఏమైందంటే ఆ వర్షమే పడకపోతే మనకి ఇంత సాంగత్యం దొరికేదా అనేసి అనుకుంటారనమాట సో పై నుంచి సాంవర్తక ఆ మేఘం అనేది వర్షం కురుస్తూ ఉంది అండ్ కింద మాత్రం ఈ నీలి మేఘశ్యామమైన కృష్ణ తన దృష్టిపాతం అనే వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నారనమాట పైన పిడుగులు పడుతున్నాయి పైన మెరుపులు వస్తున్నాయి కిందేమో గోపికల ఆ తనం ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి వచ్చే కాంతితో ఇక్కడ మెరుపులు అనేది కనిపిస్తున్నాయి అనమాట మరియు కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఇది గోవర్ధన్ ఎత్తారో సెవెన్ డేస్ సెవెన్ నైట్స్ సూర్యుడు లేడు అక్కడ రైట్ సూర్యుడు కూడా ఆ ప్రళయం లాగా కనిపిస్తుంది అనేసి ఆయన కూడా నిద్రపోయాడు అనమాట సో అప్పుడు కృష్ణ కౌస్తుభమణి ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకాశంతో కింద మొత్తం ఫ్లడ్ లైట్స్ లాగా ఫుల్ బ్రైట్ మొత్తం చీకటి కానీ కింద మాత్రం బ్రైట్ అనమాట సో ఇటు వెలుగు ప్రాబ్లం లేదు ఫుడ్ ప్రాబ్లం లేదు రైట్ ఏ వాటర్ వచ్చే ప్రాబ్లం లేదు మొత్తానికి ఎవ్వరికి కూడా అంత వర్షం పడుతుంది ప్రళయం లాగా ఉందనే ఫీలింగ్ లేదు కేవలం కృష్ణతో ఉన్నాము అని మాత్రమే ఫీలింగ్ ఉందనమాట వాళ్ళకి అయితే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా తినడానికి తాగడానికి ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ లేరట ఎందుకంటే అందరు కృష్ణని చూస్తున్నారు మరియు కృష్ణ ఏం తినట్లేదు కాబట్టి మేము కూడా ఏం తినము రైట్ సో అలాగే భక్తుల దగ్గర కూడా చాలా ఐశ్వర్యాలు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు కృష్ణ కోసమే యూజ్ చేస్తారనమాట తన కోసం సపరేట్ గా యూజ్ చేయాలనుకొని అనుకోరు సో ఐశ్వర్యాలు ఉండడం అనేది ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఐశ్వర్యాన్ని కృష్ణకి ఇవ్వకుండా కృష్ణ తీసుకోకపోయినా పర్లేదు నేనన్నా ఎంజాయ్ చేయాలని మాత్రం అనుకోకూడదు అప్పుడే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట భోగ ఐశ్వర్య ప్రసక్తానాం దయా అపహరత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే సో భోగ ఐశ్వర్యాల మీద ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లం అవుతుంది భక్తి చేయలేము కానీ భోగైశ్వర్యాలు ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు కానీ వాటిపైన ఆసక్తి ఉంటే ప్రాబ్లం అనమాట ఆసక్తి ఉందనుకోండి
రైట్ సో ప్రాబ్లం ఐశ్వర్యాలు కాదు ఐశ్వర్యాల పట్ల ఆసక్తి అనమాట రైట్ సో ఇలా కింద ఒక సీన్ నడుస్తుంది పైన ఒక సీన్ నడుస్తుంది ఇలా ఏడు రోజులు గడిచిపోయినాయి గడిచిపోయిన తర్వాత సాంవర్తక్ దగ్గర స్టాక్ మొత్తం అయిపోయింది అనమాట ఆయన ఇంకా బాగా లావుగా ఉండే ఆయన కూడా బక్కగా చిక్కిపోయి ఆయన అంటారనమాట నా స్టాక్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా పోయడం నా దగ్గర నీళ్ళు ఏం లేవు అనేసి ఇంకా మిగతా అందరు కూడా ఎవరెవరైతే ఇంద్ర పంపించాడో అందరు అలసిపోతారు ఇంద్రుడు కూడా తన వజ్రంతో ఏదైతే వజ్రాయుధం ఉంటుందో దాంతో కూడా ఎంత ట్రై చేసినా సరే ఏమీ చేయలేకపోతారు అనమాట ఇంకా అందరు కింద పడి ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు మనము టూ త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నిద్ర లేకుండా ఎలా పడి ఉంటామో ఇంకా వాళ్ళు ఏడు రోజులు ట్రై చేశారు కదా అలా పడిపోయారు అనమాట ఇంద్రునికి ఒక్కొక్క నిమిషం ఒక్కొక్క యుగం లాగా గడిచిందట ఎందుకంటే ఆయన ట్రై చేస్తున్నాడు ఏం కావట్లేదు కింద మాత్రం వీళ్ళకి ఏడు రోజులు ఏదో ఏడు క్షణాల్లాగా గడిచిపోయినాయట సో మనకి బాధల్లో ఉన్నాం అనుకోండి టైం చాలా స్లోగా నడుస్తుంది అదే సంతోషంగా ఉన్నాం అనుకోండి ఫాస్ట్ అయిపోతుంది రైట్ ఎవరన్నా మనకి నచ్చని వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి ఎప్పుడెప్పుడు పోతాడా అప్పుడే పది నిమిషాలు అయింది ఇంకా పోవట్లేదా అని అంటాం అది బాగా నచ్చిన వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడే గంట అయిపోయిందా అప్పుడే టూ అవర్స్ అయిపోయిందా అని అనుకుంటారు రైట్ సో అలా కింద బ్రజవాసులకేమో ఏడు రోజులు ఎప్పుడు అయిపోయా తెలియట్లేదు పైన ఇంద్రుడికేమో ఒక్కొక్క క్షణం ఒక్కొక్క యుగం లాగా గడుస్తుంది అనమాట సో మొత్తానికి ఇంద్రుడు అలసిపోయాడు అండ్ వర్షం అనేది ఆగిపోయింది కింద ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా రే అప్పుడే అయిపోయిందా ఇంకొన్నాళ్ళు ఉంటే బాగుండేది అనేసి వాళ్ళు అనుకున్నారు అనమాట సో అయితే ఎప్పుడైతే ఇది అయిపోతుందో లీల తర్వాత యశోదమై డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట కృష్ణ నేను నీకు రోజు ఎయిట్ ఐటమ్స్ పెడతాను రైట్ కానీ నువ్వు సెవెన్ డేస్ నుంచి ఏమి తినలేదు కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఐటమ్స్ నీకు ఈ రోజు ఆఫర్ చేస్తానంట సో చప్పన్ భోగ్ అనేది ఫస్ట్ ఫౌండర్ ఎవరు యశోదయం అయ్యా అనమాట సో సెవెన్ డేస్ కృష్ణ తినలేదు కాబట్టి అందుకు చాలా మంది క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎందుకు కాదు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎందుకు కాదు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎందుకు కాదు అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎందుకు అనమాట సెవెన్ డేస్ కృష్ణ ఎయిట్ ఐటమ్స్ తినలేదు కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చెప్పన్ భోగ్ అనేది ఆఫర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ లీల అయిపోయిందా దాని తర్వాత ఇంద్రుకి అడుక అర్థమైంది ఇంద్రుడికి నేను ఎవరితో పెట్టుకున్నాను ఎంత చేసినా సరే ఏమి కాకుండా ఒక్కడే చూసుకోగలడు అది భగవంతుడు సో డెఫినెట్లీ కృష్ణ నే భగవంతుడు అనేసి తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు జనరల్ గా కృష్ణ పట్ల అపరాధం చేస్తే పర్లేదు ఆయన ముందు వెళ్ళేసి అనొచ్చు నేను ఏదో చెత్తగా బిహేవ్ చేశాను ఏదేదో తప్పుడుగా బిహేవ్ చేశాను పాపం చేశాను నన్ను క్షమించి అనేసి చెప్పొచ్చు కానీ కృష్ణ భక్తుల్నే చంపడానికి ట్రై చేసి నింద్ర సో ఏ మొహం పెట్టుకొని క్షమాపణ అడగడానికి వెళ్ళాలనేసి అర్థం కాక బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళ్తే ఆయన చెప్తారనమాట నువ్వు డైరెక్ట్ గా వెళ్తే కొంచెం కష్టమే గాని సురభిని తీసుకెళ్ళు అంటారు రైట్ సో ఒకవేళ సురభి లెటర్ హెడ్ మీద నీ పేరు ఉంది క్షమాపణ రాజీ అంటే క్షమాపణ మాకు కావాలి అనేసి అడిగావు అనుకో దెన్ నీ అప్లికేషన్ అనేది అపాలజీ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు సో సురభిని తీసుకెళ్ళని అంటారు సో సురభి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సురభి కౌ ఓకే సో సురభి ఫస్ట్ వెళ్తుంది వెళ్ళగానే కృష్ణ అడుగుతారు ఏంటి రాక విషయం ఏంటి అని అంటే సురభి అంటుంది అనమాట నా వెనకాల ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మీతో మాట్లాడాలి అని అంటాడు అయితే అవునా రమ్మను అని అంటాడు సో ఇంకా ఇంద్రుడు స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఐఎమ్ వెరీ సారీ రైట్ నాకు తెలియలేదు మీరు ఎవరు ఓకే ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు ఎవరు మీరు మీకు ఏం చేయాలి మీ వాళ్ళని నాకు తెలియదు రైట్ అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తాం కదా రైట్ ఎప్పుడైతే తెలియకుండా ఒక ఆయన పట్టుకుంటాడు ఆయన పర్సనాలిటీ చాలా పెద్ద అనుకోండి ఇంకా చాలా ఔదార్యము చాలా హ్యూమిలిటీ వచ్చేస్తుంది కదా అట్లా ఇంద్రుడు ఇంకా ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట చేసి ఇంకా అన్ని ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు ఏ కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష గోపిక కాంత రాధ కాంత నమస్తే మీతోనే ప్రాణం వస్తుంది మీతోనే సృష్టి మీతోనే మెయింటెనెన్స్ ఇంకా మొత్తం అంతా ఫిలాసఫీ అంతా ఆయన చెప్పి మీరే దేవతి దేవుడు నన్ను క్షమించండి అనేసి అంటారు అనమాట సో ఇంద్రుడి దగ్గర ఎంత గర్వం ఉన్నా సరే ఆ గర్వాన్ని అణిచేయడానికి కృష్ణకి అస్సలు టైం పట్టలేదు అనమాట మరియు ఇంద్రుడి గర్వాన్ని అణిచేయడం మాత్రమే ఒక పని పెట్టుకోలేదు దాంతో పాటు మిగతా అన్ని కూడా తను చేశారనమాట సో జనరల్ గా భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ హృదయంలో గర్వం వస్తే భగవంతుడికి నచ్చదట సో యాక్చువల్ గా ఇంద్రుని పట్ల భగవంతుడు చేసింది ఒక పనిష్మెంట్ లాంటిది కాదు ఏంటంటే కృప అనమాట ఎందుకంటే ఆ గర్వం హృదయంలో ఉంటే తను ఎదగలేడు రైట్ గర్వం మనల్ని అణిచేస్తుంది అందుకనే ఆ గర్వాన్ని అణిచేయడానికి భగవంతుడికి మనం అవకాశం ఇవ్వాలన్నమాట లేదంటే ఆ గర్వం మనల్ని అణిచేస్తుంది రైట్ సో భగవంతుడు ఎప్పుడ
సో ఎప్పుడైతే మనం గోవర్ధన్ పరిక్రమ చేస్తామో అక్కడ ఒక చోటు కూడా ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఇంద్రక్షమాప అని అడగడానికి వచ్చారు రైట్ సో ఇలా మనం గోవర్ధన్ గురించి ఈరోజు మెడిటేట్ చేస్తూ అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇస్కాన్కి వెళ్ళగలిగితే ఆ అన్నకూట దర్శనం అనేది కూడా చేసుకోండి సో కృష్ణ ఈజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ రైట్ ఎప్పుడైనా చూడండి కృష్ణ ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే నేను గ్రేట్ అని అనిపించుకోవడంలో ఫోకస్ చేయరు నేను చాలా స్వీట్ అని అనిపించుకోవడంలో ఫోకస్ చేస్తారు కొన్ని రోజుల క్రితం ఆ రుబ్బు రోజులను కూడా యాక్చువల్గా జరుపుదామని అనుకుంటారు కానీ ఆ జరపలేక యశోదమై కొంగు చాటున వెళ్ళేసి దాక్కుంటారు అనమాట అలా దాక్కోగానే అందరికీ ఎంత చూడ ముచ్చట ఇస్తుందంటే అందరు నవ్వుతారు అనమాట ఓ కృష్ణ ఎంత క్యూట్ ఉన్నాడు చూడు అది అత్తలేకపోతే ఎలా కొంగున కొంగు వెనకాల వెళ్ళి దాక్కున్నాడు సో క్యూట్ అనేసి అనుకుంటారు అనమాట సో ఆ రోజు ఎందుకు ఎత్తలేదంటే నేను ఎత్తి గ్రేట్ అని చూపిస్తే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు కానీ ఆనందపడరు రైట్ ఇక్కడ నేను గోవర్ధన్ ఎత్తకపోతే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడడం ఆనందపడడం పక్కన పట్టుకుని బ్రతకడమే కష్టం అయిపోతుంది సో కృష్ణ కావాలంటే గోవర్ధన్ ని ఎత్తుతారు లేదు అంటే రుబ్బు రోజులు జరపడానికి కూడా ఫెయిల్ అవుతారు అనమాట సో ఆయన ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తే లీల మాధుర్యం పెరుగుతుందో అది ఫోకస్ చేస్తారనమాట సో అందుకనే మనకి చాలా అవతారాలు ఉన్నాయి కానీ కృష్ణ ఎస్పెషల్లీ భౌమ్య వృందావన్కి వచ్చినప్పుడు చేసే లీలలు చాలా చాలా స్వీట్ గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ నో వన్ ఎల్స్ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ ఈవెన్ రామ్ లీలలో కూడా చాలా స్వీట్ పాస్ట్ టైమ్స్ ఉంటాయి బట్ కృష్ణ లీలలో ఉన్నంత మాధుర్యం ఎక్కడ ఉండదు అనమాట బికాస్ కృష్ణ హాస్ డిసైడెడ్ ఈ లీలలో నేను అన్ని మిక్సప్ చేయాలి రైట్ అందుకనే మనం దామోదర్ లీల గురించి చర్చించేటప్పుడు కూడా చెప్తాము ఈవెన్ కన్నీళ్లు రావడం ఏంటి భగవంతుడికి ఆయన తూడ్చుకోవడం ఏంటి రైట్ ఆయన ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే అందులో కూడా అందం కనిపించడం ఏంటి సో ఇలా భగవంతుడు ప్రతి డీటెయిల్ ని ప్రతి యాక్టివిటీని ఆ లీలలో మాధుర్యం పెంచితే మనం చర్చి చర్చించుకున్నప్పుడు కూడా మనకు ఆనందంగా ఉంటుంది దానివల్ల ఆయన పట్ల ఇంకా ఇంకా ఆకర్షితులు అవుతాం అనేసి ఆయన ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఒక పర్సన్ చాలా గ్రేట్ అనుకోండి మనం క్లాప్స్ కొడతాం ఆయన చాలా స్వీట్ అనుకోండి ఆయన్ని ముద్దు పెట్టుకోవాలని కౌగిలించుకోవాలని అనిపిస్తుంది సో కృష్ణ వాంటెడ్ దాట్ ఆయన గ్రేటే బట్ ఆయన గ్రేటర్ దాన్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ హెస్ స్వీట్నెస్ సో అది డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ఈ లీలలు అనేసి చేస్తారనమాట ఓకే సో గిరి గోవర్ధన్ మహారాజ్ కి